ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಜನ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಾಣದುಣ್ಸೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ತಾಯಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಅವರು ಗೃಹಿಣಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆನೇ ಅವರು ಬಂದಂಥ ಆದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಜೀವ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದ್ದರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರೇನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸಹ ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೆವೆಂತ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೋಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದಿ ಇವರು ಓದು ಓದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಓದಿದ್ದು ಒನ್ 
ಏನು ಸ್ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇನ್ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ ಉದ್ಯಾನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹಿರಿಯೂರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯೂರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಎಕ್ಪೋಟ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರು ತುಂಬ ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓದೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಜೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸೋರು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀರಾ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಯಾವ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ತ್ರಿಲೋಚನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಪ್ರಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋರು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲೇಜ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಯ್ನು ಹಂಗೇನು ಇದೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ ಅದೇ ಮತ್ತು
ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಂತೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿರೋದು ತುಂಬ ಮೂರು ಜನದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಜನ ಓದಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಅಂತಂದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ್ಷಮೆ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಇನ್ನೆಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಯಿತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಈಗ ಅವರ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಣನುಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಬ ತುಂಬ ಬಡವರು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ಜೀವನ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದನೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತಹ ಹಾದಿ ನನಗೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನಾನು ಕಾಣದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇಕೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನಾನು ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪ ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದೆ ನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅನ್ನದಾತರು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಅನ್ನದಾತರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಏನು ಸಿರಾಗ್ರ ಸಿರ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇ
ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಮೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬುಕಾಪಟ್ನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಓದ್ತಕ್ಕ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗಿನ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಸವರಾಜು ಅಂಬವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನಾನು ನನಗಿನ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರು ನಾನೇ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಈಗ ತಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾವ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ್ವವೇ ಇರ್ದು ಬಂತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಓದ್ ನೀವು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇತರ ವಚನ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೀವನ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋ ಹೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ನನಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಇದೇ ಮಾದನಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಇದೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದು ಮರ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸೈನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೊರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ
ಓದೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೈಟ್ ಓದೋರು ನಾ ಮಲಗದ ಮೇಲೆ ಓದೋರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಓದೋರು ಈಗ ಈ ಸಾಧನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಓದಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡಳು ಎಲ್ಲದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಟ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅತ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಂಗೋ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ತಗೊಂಡ್ತು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾರು ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಏನು ತಾಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂದಿರೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಈ ಬುಕಾಪಟ್ನ ಹೋಬಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓದ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಾಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದೋದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಶೋಧ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಓದೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಓದೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂಥ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿ ದಿವಾಕರ್ ಅಂತ ಬಿ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಷ್ಟರ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬ ಬಡವರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಿಂದನೇ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇ ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅನ್ನಂಥ ನಮಗೆ ಬುಕಾಪಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಜನದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರೂ ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ
ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಾದಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇದು ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾವ ಆಗಬೇಕು ಜಯಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ ಮಗ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಾವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ರೀ ಮಾವರ ಏನು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ನಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಈ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಡ್ನಾಗ ಹೋಗೋರು ಓದಾಳೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು ಬರೀ ಓದೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತತ್ತೀರ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇನ್ನೂರಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಆ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿವಿ ಅವರನ್ನು ಆತು ತಂದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿವ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ರೈತ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೋ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಕರ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಸರ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ಬರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಅಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಜಯಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜನತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ 